നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും തത്വ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കോണോന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ബാക്കിയായിട്ട് കാണുക പിന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് മൗലികാവകാശം അഥവാ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഡത്തിനുള്ള റൈറ്റിനകത്ത് അടുത്ത സെക്ഷൻ നമ്മൾ പത്തൊൻപത് പറഞ്ഞു ഇരുപത് പറഞ്ഞു ഇനി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എക്സ്ട്രാ പറയുന്ന പോയിന്റ്സും കൂടെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി വണ്ണിൽ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റിയും ട്വൻ്റി വണ്ണുമാണ് എമർജൻസി വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ പോലും അവർ റദ്ദ് ചെയ്യാത്തത് അതായത് ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥ വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ റദ്ദ് ചെയ്യാത്തത് അത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റിയും ട്വൻ്റി വണ്ണും ആണെന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് കുറ്റം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേൽ കുറ്റം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി അതായത് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ നമ്മൾ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ ഒരാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള നിയമങ്ങൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരേ കുറ്റത്തിന് ഒന്നിലധികം വെട്ടം ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാൾക്കെതിരെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ തെളിവുകൾ നൽകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതായത് ഞാൻ കുറ്റം ചെയ്തെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കെതിരെ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അത് നിർബന്ധിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നത് ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജീവനും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുള്ള അവകാശം അപ്പോൾ എമർജൻസി വന്നാലും കട്ട് ചെയ്യാത്ത രണ്ട് റൈറ്റ്സിൽ ഒന്ന് ട്വൻ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ അറസ്റ്റിനെതിരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി വണ്ണിനകത്താണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ജീവനും അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശമാണ് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി വൺ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് നോ പേഴ്സൺ ഷാൽ ബി ഡിപ്രൈഡ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ആസ് പെർ ദ പ്രൊസീജർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ലോ ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഹാസ് എ വൈഡ് സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഹാസ് അണ്ടർ ഗോൺ മെനി ചേഞ്ചസ് ഓവർ ദ ഡീക്കേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി വൺ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് വ്യക്തി സ്വാ സ്വാതന്ത്ര്യം തരും സ്വാതന്ത്ര്യം തരും നീതി തരും എന്ന് പറയുന്ന അല്ലാതെ ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് എടുത്ത് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന മൗലികാവകാശത്തിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി വണ്ണിലാണ് എന്താ പറയുന്നത് ജീവ ജീവനും ഉറപ്പ് തരുന്നു വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമൊക്കെ ഉള്ള അവകാശം തരുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി വണ്ണിലാണ് സോ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ അടിത്തറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം എവിടെയാണ് തരുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി വണ്ണിലാണ് ഇഷ്ടമുള്ള ആളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം തരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി വൺ ആണ് പ്രൈവസിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്നും അതുകൊണ്ടാണ് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ പോലും അത് റദ്ദ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സുപ്രീം കോടതി ഈ സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം മൗലിക അവകാശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഒരു കേസിലകത്താണ് അത് ഈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലായിരുന്നു കെ എസ് പുട്ടുസ്വാമി കേസിലാണ് സുപ്രീം കോടതി എന്ത് വിധിക്കുന്നു ആ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോണം അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇ
അപ്പം എൺപത്തി ആറ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി വൺ എ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു എൺപത്തി ആറാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ അതെന്താ ഉറപ്പ് തരുന്നത് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ഓൾ ചിൽഡ്രൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ് ടു ഫോർട്ടീൻ ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഫ്രീ ആയിട്ടും നിർബന്ധിതമായിട്ടും സൗജന്യമായിട്ടും നിർബന്ധിതമായിട്ടുമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എയിലാണ് അപ്പം ഇത് ഭരണഘടന ഉണ്ടായ സമയത്തുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ അല്ല ഇത് എൺപത്തി ആറാം അമെൻമെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ആഡ് ചെയ്തതാണെന്നൂടെ ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം ഇനി പാർലമെൻറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കിയ ഡേറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറിനാണ് പാർലമെൻറ്റ് ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് ഇനി പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ ഈ ഒരു അവകാശ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് അടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് നോട്ട് ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേണ്ട ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം ഈ തൊട്ടടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾസിലുണ്ട് എമർജൻസി വന്നാലും റദ്ദാവാത്ത രണ്ടെണ്ണം ഏതൊക്കെയാ ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തൊന്ന് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇരുപത് എന്താ പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ എ നേരത്തെ ഇല്ലായിരുന്നു ട്വൻറ്റി വൺ എ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത അമെൻമെൻറ്റ് ഏതാണ് എൺപത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് അത് വന്നത് അതുകൂട്ട് എന്താണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ആറ് മുതൽ പതിനാല് വരെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സുകൃത്യമായി പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് എന്താ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെൻസ്റ്റ് അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റൻഷൻ ഇൻ സെർട്ടൻ കേസസ് അതായത് ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അയാളെ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുക അല്ലെ കൈവശം വയ്ക്കില്ലേ ആ അതിനും എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു അവകാശം അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ പറയുന്നത് ട്വൻറ്റിയിൽ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു കുറ്റം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ പറയുന്നത് എന്താ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അയാളെ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുന്നതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റിസൺസിനും നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോൺ സിറ്റിസൺസ് അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പൗരന്മാരുമുണ്ട് മറ്റ് റെസിഡൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അവരാണ് നോൺ സിറ്റിസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏലിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പറയും സിറ്റിസൺഷിപ്പ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏലിയൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയും എനിമി ഏലിയൻസ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ഏലിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റിസൺസിനും ബോത്ത് സിറ്റിസൺസ് നോൺ സിറ്റിസൺസ് രണ്ട് പേർക്കും ആർട്ടിക്കൾ ബാധകമാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അത് അറസ്റ്റിലാവാനും തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുന്നതിനും എതിരായിട്ടുള്ള അവകാശം അപ്പം ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അത് ഒരു വ്യക്തിയെ വിചാരണ കൂടാതെ പരമാവധി എത്ര മാസം തടവിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് മാസം എത്രയാണ് മൂന്ന് മാസം വരെ തടവിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഒരാളെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം എവിടെ ഹാജരാക്കണം എവിടെ ഹാജരാക്കണം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം അപ്പം ട്വൻറ്റി ടു വണ്ണിൽ പറയുന്നത് എനി പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഇൻ കസ്റ്റഡി ഹാസ് ടു ബി ഇൻഫോംഡ് ആസ് ടു വൈ ഹി ഹാസ് ബിൻ അറസ്റ്റഡ് ഫർദർ ഹി കെ നോട്ട് ബി ഡിനൈൻഡ് ദ റൈറ്റ് ടു കൺസൾട്ട് ആൻഡ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒന്നിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അയാൾക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വേണം ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റഡി വയ്ക്കുമ്പോൾ അയാൾക്കറിയണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അഡ്വക്കേറ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അയാളുടെ റൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിനൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒന്നിൽ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം പറയുന്നത് അറസ്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷുഡ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബിഫോർ ദ ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് വിത്തിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഓഫീസ് അറസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇപ്പം അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നാളെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഈ നേരം ആകുമ്പോൾ ആവുമല്ലോ അതിന് മുൻപായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ
അപ്പം ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിറ്റിസൺസിനും നോൺ സിറ്റിസൺസിനും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ആർക്ക് അതിനുള്ള റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ശത്രു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള താമസക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ട്വൻറ്റി ടു ആർട്ടിക്കിൾ ബാധകമല്ല ഓക്കെ ആണോ അത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം എനിമി ഏലിയൻസിന് ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടത്തില്ല ഇനി അടുത്തത് ചൂഷണത്തിനെതിരായുള്ള അവകാശം എന്ന് നമ്മൾ പറയും ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തി നാലും ചൂഷണത്തിനെതിരായുള്ള റൈറ്റ് അഗൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ചൂഷണത്തിനെതിരായിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ ദിസ് റൈറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ദ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ട്രാഫിക് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ബെഗ ആൻഡ് അതർ ഫോംസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ലേബർ ശരിക്കും ഈ ചൂഷണത്തിനെതിരെന്ന് പറയുമ്പം ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു മനുഷ്യക്കടത്ത് അതുപോലെ ഭിക്ഷാടനം അതുപോലെ ഫോഴ്സ്ഡ് ലേബർ നിർബന്ധിച്ച് പണിയെടുപ്പിക്കുക ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തി നാലും ആണ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇംപ്ലൈസ് ദ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻസ് ഇൻ ഫാക്ടറീസ് അതായത് കുട്ടികളെ പതിനാല് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യിക്കരുതെന്ന് എന്തിൽ പറയുന്നു ആ റൈറ്റ് അഗൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനിൽ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നു ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുക നിർബന്ധമായിട്ട് തൊഴിലെടുപ്പിക്കുന്നതിനെയും അടിമയാക്കുന്നതിനെയും മനുഷ്യക്കടത്തിനെയും നിരോധിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ട്രാഫിക് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ലേബർ നിർബന്ധിച്ച് പണിയെടുപ്പിക്കുക ട്രാഫിക് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് മനുഷ്യ കടത്തിനെയും പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇനി ട്വൻറ്റി ത്രീ വൺ ക്ലോസിൽ എന്താ പറയുന്നത് ട്രാഫിക് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൻഡ് ബെഗർ ആൻഡ് അതർ സിമിലർ ഫോംസ് ഓഫ് ഫോസ്റ്റ് ലേബർ ആർ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആൻഡ് എനി കോൺട്രവെൻഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രൊവിഷൻ ഷോൾ ബി ആൻഡ് ഒഫൻസ് പണിഷബിൾ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ലോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്നിൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യ കടത്തും അതുപോലെ ബെഗർ ആ രണ്ട് കേസുകളും അത് രണ്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്റ്റ് ലേബർ അതെല്ലാം സിമിലർ ഫോം ഓഫ് ഫോസ്റ്റ് ലേബർ ആണ് ഈ ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക് ആണെങ്കിലും ബെഗർ ആണെങ്കിലും അതെല്ലാം തന്നെ അതുപോലെ ബന്ധമുള്ള ഫോസ്റ്റ് ലേബറിൻ്റെ സിമിലർ ഫോമിൽ വരുന്നതെല്ലാം തന്നെ ചെയ്താൽ അത് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ വൺ ആണ് ഇത് ചെയ്താൽ എന്താണ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കും അത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്നിൽ പറയുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടിൽ പറയുന്ന എന്താ നത്തിങ് ഇൻ ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഷോൾ പ്രിവെൻറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രം ഇമ്പോസിങ് കമ്പൽസറി സർവീസ് ഫോർ പബ്ലിക് പർപ്പസ് ആൻഡ് ഇൻ ഇമ്പോസിങ് സച്ച് സർവീസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷോൾ നോട്ട് മേക്ക് എനി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓൺലി ഓഫ് റിലീജിയൻ കാസ്റ്റ് ഒരു തരത്തിലും എന്താണ് നമ്മൾ ഈ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലുമൊക്കെ പേരിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ കാസ്റ്റിൻ്റെയോ റിലീജിയൻ്റെയോ ഈ ഒരു പേരിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനെ നിർത്താൻ പാടില്ല ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ആര് ചെയ്താലും അത് കുറ്റമാണ് അതാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് നോക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബെഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ലേബർ വിത്തൗട്ട് പേയ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ബെഗർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ജോലി ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അതിന് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അത് ബെഗർ ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോബിറ്റ്സ് എനി ഫോം ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻസ് അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫോഴ്സ്ഡ് ലേബർ അതുപോലെ തന്നെ ശരിക്കും മനുഷ്യ കടത്ത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് അപ്പം ഫോഴ്സ്ഡ് ലേബർ ഫോർബിഡൻ ബൈ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർ ഫോഴ്സ്ഡ് ലേബർ ഇഫ് ലെസ് ദാൻ മിനിമം വേജ് ഇസ് പേസ്ഡ് പെയ്ഡ് അതായത് ഫോഴ്സ്ഡ് ലേബർ ശരിക്കും കൊടുക്കേണ്ട മിനിമം വേജിൽ നിന്നും കുറവാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഓൾസോ മേക്സ് ബോണ്ടഡ് ലേബർ അതായത് ബോണ്ടഡ് ലേബർ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ ബോണ്ടഡ് ലേബർ വെൻ എ പേഴ്സൺ ഈസ് ഫോഴ്സ് ടു ഓഫർ സർവീസ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ലോൺ ഡെപ്റ്റ് ദാറ്റ് കെൻ നോട്ട് ബി റീപെയ്ഡ് ഇപ്പോൾ കടം വാങ്ങിച്ച കാശിന് അവരെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് പണിയെടുപ്പിക്കില്ലേ അതാണ് ഈ ബോണ്ടഡ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ലോൺ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ടായി അത് റീപെയ്ഡ് ച
അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിനാല് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ബാലവേല നിരോധനം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി നാല് ബാലവേല നിരോധനം പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻസ് ഇൻ ഫാക്ടറീസ് എക്സെട്രാ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫോർ സേസ് ദാറ്റ് നോ ചൈൽഡ് ബിലോ ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ഇയർ ഷാൽ ബി എംപ്ലോയ് ടു വർക്ക് ഇൻ എനി ഫാക്ടറി ഓർ മൈൻഡ് ഓർ എൻഗേജ് ഇൻ എനി അതർ ഹസാർഡസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇരുപത്തിനാലിൽ പറയുന്ന എന്താണ് പതിനാല് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ഫാക്ടറിയിലോ മൈനിലോ അല്ലെങ്കിൽ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫോറിലാണ് അപ്പൊ ഫാക്ടറി ആക്ട് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഫാക്ടറി ആക്ട് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് അപ്പം ലോസ് ദാറ്റ് വെയർ പാസ്റ്റ് ഇൻ പെർസുവൻസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫോർ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫോർ മുഖേന വന്നിട്ടുള്ള ലോ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം ഒന്ന് ഫാക്ടറി ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടില് അത് ദിസ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആക്ട് പാസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ടു സെറ്റ് എ മിനിമം ഏജ് ലിമിറ്റ് ഫോർ ദ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻസ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടൊരു എന്ത് വരുന്ന ഒരു മിനിമം ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻസ് ഇൻ ഫാക്ടറീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആക്ട് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ആക്ട് സെറ്റ് എ മിനിമം ഏജ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഇൻ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ദിസ് ആക്ട് വാസ് അമൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് ചിൽഡ്രൻസ് ബിലോ ദ ഏജ് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ ഗുഡ് നോട്ട് ബി എംപ്ലോയ്ഡ് അറ്റ് നൈറ്റ് അപ്പം ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ആദ്യമായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഒരു ലോ പാസ് ആവുന്നു എന്താ അത് മിനിമം ഏജ് ലിമിറ്റ് ഫോർ ദ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻസ് ഇൻ ഫാക്ടറി ഇതും പ്രകാരം പതിനാല് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കരുത് ആ ഫാക്ടറി ജോലികളൊന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു അമൻമെൻറ്റ് വന്നു ഇതിനകത്ത് ഫാക്ടറി ആക്ട് അമൻമെൻറ്റ് നടത്തിയത് അമ്പത്തിനാലിലാണ് ഇത് പ്രകാരം എന്തും കൂടെ എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടു എന്ത് ചെയ്തു പതിനേഴ് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് രാത്രിയിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അറ്റ് നൈറ്റ് അത് പറ്റില്ല അതുകൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അതുപോലെ രണ്ടാമത്താണ് മൈൻസ് ആക്ട് മൈൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു അതും ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫോർ മുഖേന വന്നതാണ് ദിസ് ആക്ട് പ്രൊഹിബിറ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അണ്ടർ ദ ഏജ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഇൻ മൈൻഡ് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല മൈൻസിൽ ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഏത് ആക്ട് പ്രകാരം ദ മൈൻസ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് അതുപോലെയാണ് ചൈൽഡ് ലേബർ പ്രൊഹിബിഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ വന്നത് ചൈൽഡ് ലേബർ പ്രൊഹിബിഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് This was a landmark law enacted to curb the menace of ch- child labor prevalent in India. It described where and how children could be employed and where and how this was forbidden. This act designates child as a person who has not completed uh, his or her 14 year age. The 1896 act prohibits the employment of children in 13 occupations and 57 processes. Apa? ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചൈൽഡ് ലേബർ പ്രൊഹിബിഷൻ റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് വരുന്നത് അതിന് ശേഷം വന്നത് അമൻമെൻ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇതിനെ തന്നെ ഒന്ന് അമൻഡ് ചെയ്തു ഭേദഗതി വരുത്തി അത് പ്രകാരം എന്ത് പറഞ്ഞു ദിസ് ആക്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോർബിഡ് ദ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻസ് ബിലോൺ ഫോർട്ടീൻ ഏജ് പതിനാല് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഓൾസോ ബാൻ ദ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ഇൻ ഹസാർഡസ് ഓക്കുപേഷൻ ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് നേരത്തെ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് ഒക്കുപേഷനും പ അമ്പത്തേഴ് പ്രോസസ്സും ഒക്കെ അവരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ അമൻമെൻറ്റിന് ശേഷം എന്ത് പറഞ്ഞു പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയും ഒരു പ്രോസസ്സിലും പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല അത് ബാൺ ചെയ്തു അതുപോലെ പണിഷ്മെൻറ്റ് ടു വയലേറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ലോ വെയർ മെയ്ഡ് സ്ട്രിക്റ്റർ ബൈ ദിസ് അമൻമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യിക്കുന്നവർക്കെതിരെ പണിഷ്മെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കി This act allows children to be employed in certain family occupations and also as an artist. Pakshay, if you have a sub, this act allows children to be employed in certain family occupations. In the family, there are many occupations. If you follow the family, you can do it. That's what you can do. That's why you can do the artistic work. That's what you can do. That's what you can do. ഇനി ചൈൽഡ് ലേബർ പ്രൊഹ
അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് അടുത്ത സെക്ഷനാണ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേരിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മതം ഇഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിക്കാൻ അല്ലെ അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ ഒരു സെക്യുലർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സെക്യുലർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് നോ ഒഫീഷ്യൽ റിലീജിയൻ എവ്രി പേഴ്സൺ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീലി പ്രാക്ടീസ് ഹിസ് ഹോർ ഹെർ ഫെയ്ത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ റിലീജിയസ് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ ദ ഫ്രീഡം ദർ ഇസ് എ ഫ്രീഡം ഓഫ് കൺസേൺസ് പ്രൊഫഷൻ പ്രാക്ടീസ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് റിലീജിയൻ അല്ലേ അതാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഓരോ ആർട്ടിക്കിളും എന്താ പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് കൺസേൺസ് ആൻഡ് ഫ്രീ പ്രൊഫഷൻ പ്രാക്ടീസ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് റിലീജിയൻ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ആറ് പറയുന്ന എന്താണ് ഫ്രീഡം ടു മാനേജ് റിലീജിയസ് അഫയേഴ്സ് മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ആറിൽ പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ആസ് ടു പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സസ് ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എനി പർട്ടിക്കുലർ റിലീജിയൻ മത സംഘടനകളെ നികുതി നൽകുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി സെവനിലാണ് നികുതി നൽകുന്നതിൽ നിന്നും മത സംഘടനകളെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ആസ് ടു അറ്റൻഡൻസ് ടു അറ്റ് റിലീജിയസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓർ റിലീജിയസ് വേർഷിപ്പ് ഇൻ സെർട്ടൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചില പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മതപരമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും മതപരമായ ആരാധനകളും നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ചില പ്രത്യേക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അറ്റ് റിലീജിയസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ റിലീജിയസ് വേർഷിപ്പ് ഇൻ സെർട്ടൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുത്തു നോക്കാം എല്ലായിടത്തും അല്ല ചില പ്രത്യേക എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിൽ ചില പ്രത്യേക മതങ്ങളുടെ ആരാധന ആരാധനകൾ നമ്മൾ നടത്തില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അത് എന്താണോ പറഞ്ഞ അത് തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പതും ആണ് അത് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പതും പറയുന്ന എന്താ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് അതായത് ഈ റൈറ്റ് ശരിക്കും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ്സ് റിലീജിയസ് കൾച്ചറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റി കുറച്ച് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ളതും കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റീസിനെ ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോയാണ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ് ബൈ ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ദം ടു പ്രിസേർവ് ദർ ഹെറിറ്റേജ് ആൻഡ് കൾച്ചർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ ആ ഒരു കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹെറിറ്റേജ് ഒക്കെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് ആർ ഫോർ എൻഷുറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ എവരി വൺ വിതൗട്ട് എനി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം വിതൗട്ട് എനി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഗ്യാരൻറ്റി ബേസിക് റൈറ്റ് ടു ദ സിറ്റിസൺസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഈ ബേസിക് റൈറ്റാണ് അത് ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ദീസ അതായത് ആറ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ഡീൽസ് വിത്ത് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് സിറ്റിസൺസിന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു കൾച്ചറൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇവർ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് പ്രിസേർവ് ദ കൾച്ചർ ഓഫ് മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഈസ് എ
ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ചെറിയ കൾച്ചറുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൾച്ചർ അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് അവരുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സെക്ഷൻ ഏതാണ് ട്വൻറ്റി വൺ ഒന്നാണ് ഇനി ട്വൻറ്റി നയൻ ടു എന്താ പറയുന്നത് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷോൾ നോട്ട് ഡിനൈൻ അഡ്മിഷൻ ടു ദ ഇൻ ഇൻ ദ എജ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ ഇറ്റ് ഓ ദോസ് ദാറ്റ് റിസീവ് എയ്റ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ് ഓ ടു എനി പേഴ്സൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി റേസ് റിലീജൻ അതായത് ഗവൺമെൻറ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ റേസിൻ്റെ റിലീജിയൻ കാസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഒന്നിൻ്റെയും ബേസിസിൽ ആർക്കും അതായത് മൈനോറിറ്റിക്കൊന്നും തന്നെ അഡ്മിഷൻ നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ആർട്ടിക്കൾ മുപ്പത് എന്താ പറയുന്നത് right of minority to establish and administer the education institution nyunapaksha vibhagangalkku vidyabhyasa sthapanangal aarambhikkunnadinum adu nadappi adu nadappil aakkanumulla avagasham urappu nalgunu nyunapaksha vibhagangalkku vidyabhyasa sthapanangal aarambhikka adu nadathikkondu poganulla right article 30 il aanu parayunnathu this right is to given to minority to form and govern their own education institution swandhamayitta ന്യൂനപക്ഷമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് തുടങ്ങാം കേട്ടോ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഓൺ ഇഞ്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് തുടങ്ങാം ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ചാർട്ടർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ചാർട്ടർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി തേർട്ടിയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അപ്പം ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് എന്ത് സ്ഥാപിക്കാം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാം നടപ്പിലാക്കാം അപ്പം മുപ്പത് ഒന്നും മുപ്പത് രണ്ടിലും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഓൾ റിലീജിയസ് ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റി ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദിയർ ചോയ്സ് അല്ലേ അതായത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എല്ലാ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റിക്കും എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ആർട്ടിക്കൾ മുപ്പത് രണ്ടിൽ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് വെൻ ഗ്രാൻഡിങ് എയ്ഡ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് അഗൻസ്റ്റ് എനി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് എ മൈനോറിറ്റി ബേസ്ഡ് ഓൺ എ റിലീജിയസ് അതായത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ അനുവദിക്കാതിരുന്നുകൂടാ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൂടാ എന്താ മാനേജ്മെന്റ് മൈനോറിറ്റി ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയനോ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിസിൽ ഇവരെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ ആർക്ക് അധികാരമില്ല സ്റ്റേറ്റിന് അധികാരമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടുകൾ മുപ്പത് രണ്ടിലാണ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം കേട്ടോ അടുത്തത് മുപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവ് അല്ലേ എന്ന് ബി ആർ അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏതാ റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസിനെയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് ഇതിനകത്ത് മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ പറയുന്നത് എന്താ ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിവിധികൾക്കുള്ള അവകാശം ആറ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ അഞ്ച് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇതൊരു ഒരു ഗ്യാരൻറ്റി വേണം അപ്പം അത് ഉറപ്പാക്കുന്നത് ഏത് മുഖേനയാണ് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസിലാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിവിധിക്കുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും ഹേർട്ട് ആൻഡ് സോൾ എന്ന് അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ടിനെയാണ് അതുപോലെ മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ മൗലികമായത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ എന്താ പറയുന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്താം മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന അവകാശങ്ങളിൽ വേണമെങ്കിൽ ഭേദഗതി വരുത്താം എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് അതുപോലെ മുപ്പത്തിനാലിൽ എന്താ പറയുന്നത് ആയോധന നിയമപ്രകാരം ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് അവകാശങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള അധികാരം അത് മുപ്പത്തിനാലിലും മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഭരണഘടന പ്രതിവിധിക്കുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നിയമ നിർമ്മാണം അതാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ വരുന്നത് റിട്ടുകളാണ് എന്താ റിട്ട് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൗലികാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കോടതികൾ പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്ന ഉത്ത
ഹൈക്കോർട്ട് എവിടുത്തെ കൽക്കട്ട ബോംബെ മഡ്രാസ് അവർക്ക് മാത്രമേ ഈ റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എംപവർ ചെയ്യുന്നു എന്ത് ഓൾ ദി ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ എവിടുത്തെ ഹൈക്കോർട്ടിലും റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പുതിയ ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്ഥിരം പി എസ് സിയുടെയൊക്കെ ചോദ്യമാണ് ഏത് പ്രകാരം ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണ് ഹൈക്കോടതികൾക്ക് റിട്ട് പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പ്രകാരമാണ് ഇനി സുപ്രീം കോടതിക്ക് റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഏത് പ്രകാരമാ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രകാരം സുപ്രീം കോടതിക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി പ്രകാരം ഹൈക്കോടതിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയുള്ള ഹൈക്കോടതിക്കും റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാം എന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ പറയുന്നു ഇന്ന് നമുക്കറിയാം റിട്ടുകൾ എത്ര താരമുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട റിട്ടുകളാണ് ഹേബിയസ് കോർബസ് സെർഷിയോറി പ്രൊഹിബിഷൻ മാൻഡമസ് കോവാറൻഡോ അല്ലേ അപ്പൊ ഹേബിയസ് കോർബസ് സെർഷിയോറി പ്രൊഹിബിഷൻ മാൻഡാമസ് കോവാറൻഡോ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം പഠിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എളുപ്പം പറയാം എന്താ അത് ശരീരം ഹാജരാക്കുക ഇതാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടോ നീതിരഹിതമായിട്ടോ ഒക്കെ തടവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ സ്വതന്ത്രനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ പോയി പറയാവുന്നതാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് അയാളെ ഹാജരാക്കാൻ പറയുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് റിട്ട് ആദ്യമായി വന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ ജോൺ രണ്ടാമൻ റണ്ണി മേടിൽ ഒപ്പുവെച്ച് മാഗ്നാ കാട്ട നമ്മൾ പറയുന്നത് മാഗ്നാ കാട്ട മാഗ്നാ കാട്ട എന്ന് പറയില്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സോറി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ ജോൺ രണ്ടാമന് റണ്ണി മേടിൽ ഒപ്പുവെച്ച മാഗ്നാ കാട്ടയിലാണ് ആദ്യമായി ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് റിട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് പരാമർശിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് സെർഷി ഓററി എന്താ സെർഷി ഓററി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കേസ് കീഴ്ക്കോടതിയിൽ നിന്നും മുകളിലോട്ട് മാറ്റുക അതായത് മേൽക്കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉത്തരവിടുക ഇതാണ് സെർഷി ഓററി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് റിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം എങ്കിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി പോവുക സെർഷി ഓററി കേസ് കീഴ്ക്കോടതിയിൽ നിന്നും മേൽക്കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റുക അടുത്ത പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കീഴ്ക്കോടതി അധികാരത്തിൻ്റെ അതിർത്തി ലംഘിക്കുക സ്വാഭാവിക നീതി നിയമങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക ഇത് പ്രൈമറിലി അത് തടയുക അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കീഴ്ക്കോടതി എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഓവറായിട്ട് അത് അധികാര അവർക്കൊരു അധികാരമുണ്ട് അത് ലംഘിച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണ് നീതി നിയമങ്ങൾക്ക് എതിരാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അടുത്ത പ്രത്യേകത മാൻഡമസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു വ്യക്തിയെയോ സ്ഥാപനത്തിനെയോ ഇപ്പോൾ സ്വന്തം കറ ഇതിപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ട ചോദ്യമാണ് ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനം അവർ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചെയ്തേ ഒക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന റിട്ടാണ് നാം കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന മാൻഡമസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി അടുത്തതാണ് കോവാറൻ്റോ എന്താ കോവാറൻ്റോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോവാറൻ്റോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി അയാൾക്ക് അർഹത അർഹമല്ലാത്ത ഉദ്യോഗം അത് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ അയാൾക്ക് ആ വിദ്യാഭ്യാസ ഇതൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അയാൾ ആ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാൾക്കെതിരെ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കോവാറൻ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോവാറൻ്റോ എന്താണ് ഒരു വ്യക്തി അയാൾക്ക് അർഹമല്ലാത്ത ഉദ്യോഗം വഹിക്കുന്നതിനെ തടയുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് അതാണ് റിട്ട് ആ റിട്ടാണ് കോവാറൻ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനെ പറ്റി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഡീറ്റെയിൽഡ് കുറച്ചേറെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ച